Je tue il, nous vous, elle. Bonjour. Le 21 mars 1804, Napoléon Bonaparte, alors premier consul de France, promulgue le code civil des Français. Et pas des Françaises. Texte fondateur, écrit 15 ans après la Révolution, son article 213 mentionne « Le mari doit protection à sa femme, la femme doit obéissance à son mari ». Sautons à l'article 1124. « Les personnes privées de droits juridiques sont les mineurs, les femmes mariées et les débiles mentaux ». Au moins, les choses sont claires. Il faut dire qu'en 1762, Jean-Jacques Rousseau avait posé des bases solides. Dans son livre « Émile ou de l'éducation », traité consacré à l'art de former les hommes, il écrit « Toute l'éducation des femmes doit être relative aux hommes ». Jusqu'en 1920, les femmes ne peuvent se syndiquer sans l'autorisation de leur mari. Il faut attendre 1944 pour qu'elles obtiennent le droit de vote. 1945 pour que la notion de salaire féminin soit supprimée. 1954 pour que la tutelle maritale, qui donne tout pouvoir au mari sur le travail, les opérations bancaires et la gestion des biens, disparaisse. 1970 pour que, dans les textes, l'autorité paternelle soit remplacée par l'autorité parentale. 1985 pour que la gestion du patrimoine soit réellement partagée. L'égalité, cette longue lutte. Oui, mais tout ça, c'était avant. Vraiment Regardons le monde du travail. En 2013, en France, les femmes percevaient un revenu inférieur de 25% en moyenne à celui des hommes. Oui, mais c'est parce qu'elles travaillent moins. Perdu. Seul un tiers de cet écart s'explique par le volume de travail. Les deux tiers restants sont bien dus à une différence de salaire. À compétences, postes et temps de travail égaux, les femmes gagnent 10% de moins que les hommes. Discrimination, mon amour. En France, en 2015, 20,5% des hommes actifs sont des cadres. Les femmes, elles, ne sont que 14,7%. Par contre, l'instabilité, elles connaissent. 12,3% d'entre elles sont en CDD contre 8,5% des hommes. Les emplois non qualifiés, c'est aussi en priorité pour les femmes. 26,6% d'entre elles occupent de tels postes contre 14,5% des hommes. Sympa Et qui dit emploi non qualifié dit moins bien payé. Tout facteur confondu, la probabilité d'être rémunéré au SMIC est 1,7 fois supérieure pour les femmes que pour les hommes. En 2015, en France, 1,2 million de femmes actives étaient en sous-emploi, 9,7% d'entre elles, alors que cela ne concerne que 3,7% des hommes actifs. Pourtant, ce n'est pas une question de formation. Toujours en 2015, 62,2% des femmes salariées ont un diplôme supérieur au bac, contre 51,7% des hommes. Tiens, d'ailleurs, que se passe-t-il sur les bancs de l'école D'après une étude parue en 2017 dans la revue Science, dès l'âge de 6 ans, les filles ont tendance à se considérer comme moins brillantes que les garçons. Et ça ne s'arrange pas en grandissant. Prenons les mathématiques. D'après l'étude PISA de 2015 dans les pays de l'OCDE, parmi les élèves de 15 ans très performants en maths, il y aurait un écart de 19 points entre filles et garçons. À l'avantage des garçons. Parce qu'elles seraient moins douées avec les chiffres Et non. Selon cette même étude, les filles sont surtout plus anxieuses face aux maths car elles ont moins confiance en elles dans cette matière. À confiance et anxiété égale, filles et garçons récoltent les mêmes notes. Logiquement, quelques années plus tard à l'université, seuls 14% des étudiantes choisissent un cursus scientifique, contre 39% des étudiants. Quand elles ne sont pas mises à l'écart, les femmes sont ciblées. 45% des publicités s'adressent exclusivement à la fameuse ménagère de moins de 50 ans. Celle qui ploie aussi sous les coups de son conjoint. En 2014, une femme mourait tous les 2,7 jours suite à des violences conjugales. Chaque année, 216 000 femmes sont victimes de violences. D'après une étude de 2015, 100% des utilisatrices des transports en commun ont vécu au moins une situation de harcèlement ou d'agression sexuelle dans ces espaces publics. Oui, mais l'inégalité, elle est dans les gènes. Ah bon en France, environ 400 000 personnes présentent des chromosomies atypiques. Des femmes XY, des hommes XX, certains à 3 voire 4 chromosomes X et Y, d'autres quelque part entre ces deux pôles biologiques. La nature est plus complexe que nos préjugés. Et l'inégalité réside dans nos constructions sociales plutôt que dans nos gènes. L'avantage, c'est qu'on peut les déconstruire. Régène Sénac, première. Alors, Réjeanne Sénac, chercheuse CNRS au Centre de recherche politique de Sciences Po. Au XXIe siècle, on peut s'en réjouir, on est dans l'ère de l'inclusion. C'est-à-dire que, à la différence des siècles précédents, euh, on voit bien qu'on a cette idée que les femmes ont leur place dans l'espace public et même dans les instances de pouvoir. Mais la limite, c'est qu'elles ont leur place, selon moi, pour les mêmes raisons qu'elles n'en avaient pas, c'est-à-dire qu'on les excluait. C'est-à-dire qu'on les inclut toujours en tant que femmes et non pas parce qu'on les reconnaît comme des mêmes, comme des similaires. On justifie l'inclusion des femmes, en particulier dans les instances de pouvoir ou plus largement dans les sphères où elles n'avaient pas jusqu'à présent leur place ou leur légitimité, avec tout un principe de justification qui est de l'ordre de ce que j'appelle une égalité sous condition de performance de la différence. Au sens de théâtralisation, d'ailleurs qu'il faut que les femmes soient là en tant que femmes. C'est-à-dire que là, elles sont censées apporter une modération, être plus en l'écoute, voilà. Bon. 
Donc on voit bien que ça, c'est pas de l'égalité, c'est de la complémentarité. Alors avant, les mamans, elles étaient euh, cantonnées à la sphère euh, privée. Maintenant, elles ont le droit aussi d'avoir un, un peu leur, leur voix dans la sphère euh, publique, mais à condition qu'elles restent des mamans et qu'elles ne remettent pas en cause l'autorité du papa. C'est en ça où il y a une, une division à la fois horizontale, donc ils n'ont pas les mêmes rôles. Et on le voit d'ailleurs dans la répartition aussi des métiers, euh, des délégations aussi dans, dans, les, dans les mairies. Il y a autant d'adjointes que d'adjoints, mais les femmes, elles sont plus euh, aux affaires familiales et les hommes euh, à l'urbanisme, aux finances, au gouvernement actuellement, c'est ça. Et une division verticale parce que c'est pas neutre. Les, les, les délégations, les missions euh, à plus fort enjeu de pouvoir sont occupées légitimement euh, par des hommes. Le point commun pour, entre le sexisme et le racisme, très clairement, c'est qu'on a justifié des traitements discriminants, des, des, des traitements différenciés et légitimes au nom d'une infériorité naturelle. Nous sommes toutes et tous, volontairement ou pas, le plus souvent de manière inconsciente et implicite, les héritiers et les héritières de cette histoire-là. Nos autolimitations respectives, euh, nos blagues pas drôles, euh, nos bienveillances ambivalentes, elles sont les héritières de tout ça. Il faut arriver à assumer cet héritage-là, il faut arriver à avoir une lecture critique de cet héritage-là, il faut sortir du mythe égalitaire, il faut se dire que non, notre héritage, c'est un héritage qui est un héritage du sexisme, du racisme, de l'hétéronormativité, et que si on a autant de mal aujourd'hui avec l'égalité en pratique, c'est parce qu'on est héritier de tout ça. Oui, on est tous pour l'égalité femmes-hommes, comme on est tous pour la paix dans le monde, contre la famine, euh, je dois en oublier. Donc là, c'est le niveau zéro hein, de l'engagement politique. Euh, S'il y a un consensus maintenant sur l'égalité salariale et sur la lutte contre les violences faites aux femmes, et on peut s'en réjouir. Par contre, sur qu'est-ce que ça veut dire d'être contre les violences faites aux femmes et euh, les inégalités salariales et comment on fait pour y remédier, alors là on ne va plus du tout être d'accord. Il n'y a pas à, à avoir uniquement une fait, conception de parcours individuel avec la mode du coaching, cette idée qu'on va tous se sortir par le haut euh, en faisant un petit peu d'effort quand même. Ça je trouve que c'est euh, une dépolitisation qui peut peut-être individuellement en nous nous permettre de nous en sortir, mais est-ce que c'est uniquement ça le but Une des mesures qui serait très efficace, hein, ça serait d'avoir un, un service public à la petite enfance très tôt, c'est-à-dire que à l'exemple des pays nordiques, il y ait euh, une place en crèche qui soit assurée pour tous les enfants. Service public à la petite enfance qui permettrait à la fois de ne pas sortir de l'emploi les femmes en situation euh, les plus précaires ou les plus classes populaires, parce que les femmes qui sont dans le milieu plus élevé, elles ont les moyens de, de, de faire garder leurs enfants de manière alternative si elles n'ont pas de place en crèche. Et bien entendu, de porter dans ces, dans ces services publics à la petite enfance, mais après à l'enfance aussi, non pas une reproduction de ces assignations-là, mais une déconstruction. Ça a été analysé hein, dans les manuels scolaires, euh, aussi bien dans les manuels de maths où il y a encore papa qui travaille et maman qui va faire les courses que euh, dans les manuels d'histoire, dans les manuels de littérature. Dans la manière dont on va s'adresser aux enfants, le fait que dans les pays, en particulier nordiques, il y a toute une réflexion, on commence à l'avoir aussi en France, sur des pronoms neutres, euh, sur le fait que dans la manière dont on s'adresse aux gens, on, on leur renvoie aussi des attentes. Et le fait d'utiliser des pronoms neutres et donc de ne pas faire des catégories, par exemple, quand on parle aux enfants, mais d'avoir euh, quelque chose qui permet, mais pas au masculin, hein, de s'adresser à tout le monde. Et je pense vraiment une piste tout à fait importante à avoir et que ce n'est pas de l'accessoire. La manière dont on pense le monde et dont on le parle, euh, c'est nos, nos grilles de, de, de pensée, de possibilités, comment on se positionne. De la même manière que le bleu et le rose n'ont pas toujours... Euh, le rose était plutôt assigné en particulier à à la monarchie, à la virilité, et maintenant, euh, voilà, c'est plutôt euh, la couleur nunuche des filles. Donc on voit bien qu'il y a une historicité qui permet de prendre du recul par rapport à ça. De la même manière, euh, l'Académie française a été une remise en ordre et en virilité de notre, belle, de notre beau pays égalitaire. Alors qu'auparavant, vous devez connaître le fait qu'il y avait par exemple les accords de proximité. C'est-à-dire qu'on accordait euh, l'adjectif euh, en lien avec le dernier mot et non pas avec cette idée qu'on a toutes et tous appris euh, petit et qui nous met au pas. Le masculin l'emporte sur le féminin qui n'est pas euh, qu'une règle de grammaire mais plus largement une règle sociale et politique. Mais pour moi, la réponse, c'est pas dire ah ben, face à liberté, égalité, fraternité, on va mettre liberté, égalité, sororité. Le but n'est pas euh, de faire des, des, des renversements de domination, euh, le but est d'arriver à dépasser euh, cette euh, bicatégorisation-là 
Euh, donc euh, je, je, je pense que c'est pour ça que je trouve que le terme d'Adelphité, euh, qui dit le lien euh, et qui dit en fait tous ceux qui naissent de la même, de la même mère, quel que soit euh, leur sexe, et, et, et un, un horizon qui me semble un horizon beaucoup plus constructif et qui, qui n'est pas dans, cette, dans ce même modèle hein, d'enfermement de, de, dans des catégories. Liberté, égalité, Adelphité, et pourquoi pas entre 1890 et 1908, la sociologue Madeleine Gilbert a recensé 56 grèves contre le travail des femmes, principalement dans la Fédération du Livre, actionnée de lourdes presse, un métier d'homme. Ça vous paraît lointain Aujourd'hui, 30,3% des femmes travaillent à temps partiel contre 8,3% des hommes. Oui, mais c'est parce que c'est des femmes. Voilà. 62% des fonctionnaires sont des fonctionnaires, euh, des femmes. Oui, mais c'est des métiers hospitaliers, administratifs, d'enseignement, c'est normal. Ben voyons. Dans cette même fonction publique, seuls 33% des postes d'encadrement ou de direction sont tenus par des femmes. Ah oui, mais c'est différent, là. C'est ça, la différence. C'est bien ce qui nous intéresse. Le premier pas dans la lutte pour l'égalité femmes-hommes est sans doute de prendre conscience de cette différence. Toutes ces petites choses qu'on ne voit pas et qui pourtant creusent le déséquilibre en permanence. On est toutes et tous passés par l'école maternelle, n'est-ce pas Maternelle. Pourquoi pas préélémentaire si vous passez dans un musée, comparez donc le nombre de tableaux mettant en scène des femmes avec le nombre de toiles peintes par des femmes. Certains disent « Oui, mais la complémentarité, ça suffit !» Du point de vue du seigneur moyenâgeux, le cerf est tout à fait complémentaire. Mais du point de vue du cerf... Les mêmes clament que l'égalité pourrait faire disparaître les différences entre les sexes. Vraiment Comme si l'égalité entre deux humains ayant une couleur de peau différente faisait disparaître leur couleur, soyons sérieux. Avant, il y avait la peur de viriliser les femmes en les laissant travailler. Aujourd'hui, il y a celle de féminiser les garçons avec un enseignement qui serait plus neutre. Et la nuance, bordel On peut apprendre nos différences sans avoir besoin que le masculin l'emporte sur le féminin. On peut assumer une égalité dans la diversité. Et c'est sans doute la plus solide et la plus juste.